Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi un prodotto che mi hanno inviato. Si chiama LAN Modo Automotive Night Vision System. Praticamente è un visore notturno per le nostre automobili. Oltre che essere un semplice visore notturno che fa video a 1080, registra anche video sia durante la guida che se vogliamo, ovviamente lo possiamo selezionare anche mentre la macchina è ferma che ne so ad esempio qualcuno che ci fa i dispetti all'auto troviamo degli strisci e vogliamo monitorare la situazione della nostra auto quando è ferma questo è l'accessorio che fa per voi questa è la versione Vast M1 c'è anche la versione Vast Pro che è più completa è leggermente diversa ma bene o male le funzioni sono sempre le stesse vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un commento un like e di condividere questi video andiamo a vedere come funziona e poi andiamo a vedere come si monta all'interno della scatola troviamo il libretto di istruzioni una scheda di memoria micro sd come quella dei cellulari da 128 giga che serve per registrare i video in sostanza un pennetto usb con l'entrata per questa scheda quindi poi quando estraiamo la scheda eh, dal, dal monitor e la inseriamo nella pennetta e questa la inseriamo nel computer così possiamo trasferire i dati in sostanza poi abbiamo la parte principale che è questo schermo qui sotto abbiamo una vite che servirà per avvitare il suo supporto per l'automobile lo scanso per inserire la memoria dei bottoni che serviranno per muoversi nel il menu qui abbiamo tutti i cablaggi andiamo a vedere cos'altro ci danno in dotazione questo prodotto arriva ed è super eh, fornito di qualsiasi tipo di attrezzo ad esempio cacciaviti cioè tutto quello che serve per il montaggio abbiamo il supporto a base praticamente dello schermo questo si avvita qua sotto e lo schermo potrà stare in questa posizione abbiamo l'alimentazione con la porta obd2 ha soltanto la funzione di alimentazione quindi se vogliamo girare dei video e eh, quando l'auto è ferma e chiusa quindi quando è spenta in sostanza Dobbiamo mettere eh, questo cavallaggio qui, dobbiamo mettere questo cavetto. Assorbirà dell'energia dalla batteria, però ha un sistema di protezione. Se sente che la batteria comincia ad andare giù sotto un certo voltaggio, si spegne automaticamente. Abbiamo la presa accendisigari. Questa è la telecamera frontale, che ha anche il suo microfonino qua dietro. Infatti può registrare sia l'audio che il video contemporaneamente. Oppure possiamo escludere l'audio, ad esempio. Ha un supporto, ce ne danno due in dotazione, uno è adesivo, altrimenti l'azienda si è già pensato e fornisce anche la ventosa. E qui c'è la vite che va attaccata alla telecamera. Poi c'è anche questo kit. Se noi non vogliamo tenere il nostro schermo appoggiato, e quindi diciamo incollato, al cruscotto possiamo utilizzare eh, questo kit e serve per agganciare poi tramite questi elastici il nostro schermo allo specchietto retrovisore se avete un furgone ad esempio e il retrovisore non vi serve lo potete agganciare lì c'è anche la versione con la telecamera dietro è una telecamerina un pochino più piccola di questa si aggancia allo stesso modo vi danno tutti i gancetti eh, per ut poterlo utilizzare e agganciare come volete così vi dà sia eh, la visuale frontale sia la visuale retro con la registrazione simultanea volendo possiamo decidere di registrare solo davanti solo dietro visualizzare solo davanti solo dietro e registrare anche in contemporanea davanti e dietro quindi la, la telecamera frontale e la telecamera posteriore per registrare con la fotocamera davanti e dietro la registrazione sarà limitata a 14 ore invece se si utilizza la registrazione di una sola telecamera una sola videocamera allora sarà di 28 ore la registrazione se attacchiamo la presa obd2 qui c'è un piccolo switch se guardate bene così sta acceso 24 ore su 24 sia che in marcia sia che è ferma altrimenti in questo modo è in stop vuol dire che quando noi spegniamo la macchina togliamo la chiave o comunque andiamo via e l'auto la, si chiude disconnette il, il nostro visore notturno o videocamera di sorveglianza adesso andiamo a vedere come si monta e come funziona e che cosa fa per montare la base dello schermo vado a svitare questa vite si appoggia e poi si avvita così abbiamo la base pronta per essere appoggiata dove vogliamo andiamo a prendere la memory card si riesce dentro ok in questa maniera qui è giusto per dire che lo proviamo a utilizzare l'altra cosa che dobbiamo fare è attaccare la telecamera questo basterà avvitarlo qui sotto ok così ci siamo la nostra telecamerina pronta poi ha tutte le regolazioni per essere messo più o meno dritto eccetera io non farò passare i cavi da nessuna parte ma vi faccio vedere un po' come funziona attacchiamo la telecamera sul suo connettore gli diamo corrente 
io vi ho detto utilizzo la presa accendi sigari non è touch quindi non è touch screen anche se sembra spingendo le freccettine sopra riusciamo a navigare nel menu In questa schermata abbiamo più o meno tutti i parametri che possiamo andare a utilizzare quelli che ci interessano di più sono il video recording on in questo caso perché io voglio che quando lui è acceso mi registri video l'audio recording lo voglio perché così posso parlare e registrare l'audio e l'installazione a seconda di eh, dove posizioniamo lo schermo quindi se lo mettiamo rovesciato perché lo appendiamo da qualche parte allora dovrò mettere on wind child quindi il linguaggio è in inglese non c'è l'italiano facciamoci un giro e vediamo come va guardate la qualità della retromarcia della macchina e guardate la qualità invece di questa videocamera qui che ovviamente è più elevata ma è anche più grossa ha un bell'angolo di visuale mi piace che effettivamente è un buon angolo notate che ho anche i tergi cristalli comunque la videocamera fa è abbastanza, è abbastanza fluida non ha scatti particolari se guardate anche voi non, ha, non scatta quindi ti piace va bene per quello che deve fare eh, va più che bene il caso di incidente aiuta ad avere la prova di quello che è successo no? la modalità per cui si utilizza questo, questa videocamera principalmente è la visione notturna o sulla neve perché sulla neve e in modalità notturna è lì che dà il meglio di sé questo aggeggio qua lo consiglio sia come cam quindi come telecamera per registrare i video ma è consigliato soprattutto nel caso in cui viveste in una zona molto buia o magari nevosa dove la visibilità è scarsa e allora questo, questo schermino qui vi aiuta a vedere che cosa c'è nel buio adesso facciamo un giro di notte Ok ragazzi questa è la risoluzione video, una strada completamente buia, noi attraverso il video vediamo questo, se io metto gli abbaglianti vedrei questo e qua invece vedo più strada, vedete? Ok, adesso proviamo ad andare avanti e vediamo com'è fluido il video. Adesso l'ho messo qua davanti perché sennò eh, non si riusciva a vedere. Questa è la differenza video. Vedete che c'è più profondità, si vedono gli alberi, cose che dal vivo non si vedono proprio, non li vedo neanche io che sto camminando. Detto questo ragazzi, secondo me, allora, a chi è destinato questo tipo di prodotto? Allora, questo tipo di prodotto è destinato a chi vuole una telecamera di sorveglianza in grado di registrare a 1080 e per chi volesse una videocamera come aiuto, quindi anche uno schermo, per vedere attraverso neve, nebbia, spazi bui, quindi strade bui, eccetera. È sicuramente un sistema che aiuta in, que in questi contesti. Possiamo anche prendere lo schermo e metterlo sotto da qualche parte quando non ci serve e lasciare la telecamera attiva, quindi soltanto la sua telecamerina che è sempre lì. In descrizione trovate tutti i link per eh, ordinare questo tipo di gadget. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!